Vamos a responder preguntas. Vamos a responder preguntas, señores. Gracias a todos por estar conmigo. Eh, vamos aquí a estar respondiendo preguntas. Bueno, dice Nat. Ebro, ¿qué opinas de la pelea mandatoria de Heini contra Sandor Martín? Eh, una oportunidad tremenda para el español. Oportunidad tremenda para el español. Y Sandor Martín es un hombre que ha tenido altos y bajos. Es un hombre que eh, ha dado peleas importantes eh, y ha dado otras peleas que no se ve tan bien. Yo creo que también es una prueba para Heini, porque Heini, más allá de que es un gran boxeador, yo lo digo que es un gran boxeador, la barbilla esa ya nos tiene preocupado. Esa barbilla aguantará después de tres knockdowns, porque se vio muy mal Heini, muy mal. Yo creo que es una oportunidad que tiene el español para probar el estado actual de Devin Heini. Manu, maestro, ¿cuántos golpes va a tirar Robelis antes de noquear a Waldo? El problema con Robelis es que es como una avalancha. ¿eh? El problema con Robelis es que es como un, una, una luz de nieve, tirando y tirando, tirando. Eh, Waldo no es tan rápido. Waldo es más de, de sentarse en los golpes, de utilizar el yad y moverse. Es más boxeador. Robelis, con su taekwondo, la forma en que utiliza las manos es diferente. Va a ser bien interesante la pelea. Clean it wood. Go ahead. Make my day. Saludos, Ebro. ¿Ves a Robelis convirtiéndose en la cara cubana? Ahora mismo lo es. Ahora mismo lo es, Clean. Por default, no hay otro, no hay otro cubano. Hay un muchacho que se llama Néstor Rodríguez que está muy cerca de llegar. Muy cerca de llegar, pero ahora no cabe duda. José Montano. Don Ebro, Ryan García está retando. Sí. Y está incluso poniendo fecha para el verano. Yo le diría a Ryan, vamos a esperar. Vamos a esperar que el 22 de mayo van a hacer la prueba en la muestra B. Yo creo que el 22 de mayo vamos a tener una idea más clara si este hombre continúa peleando o si enfrenta una larga suspensión. Así de sencillo. Leyen. Ebro, ¿cómo es posible que Usit siendo aún un peso crucero natural sea tan brutal en los pesados cuando por ejemplo en los Juegos Olímpicos enfrentó a Peter Bief, que es un peso semipesado es que ha pasado mucho tiempo él ha hecho un, yo creo que ha hecho un cruce bastante normal ha pasado mucho tiempo desde los Juegos Olímpicos él se da a conocer en la Superserie Mundial de Boxeo en la Superserie le gana a todo el mundo se convierte en campeón indisputed y, y después, cuando ya no tiene más nada que hacer en el peso crucero, sube al peso completo. Eh, y lo ha hecho normal, lo ha hecho bien, sin, mucho, sin sobresalto. Carnat School, ya se va armando la cartelera de Inglaterra. ¿Cree que este Edward y Aspinal a solo? Mm, yo creo que sí. ¿Cómo tú vas a tener un pay-per-view en Inglaterra y no vas a tener a, a, a los dos campeones? ¿Cómo vas a hacer un pay-per-view sin tener a los dos campeones? Tienes que tenerlo obligatoriamente. Freddy, Ebro Turki le dará entre mes que es le dará este entre mes que es Crawford, lo que está haciendo es conquistar a Canelo para que se dé la pelea con Benavides oye, pero tienen que pasar cosas tienen que pasar cosas porque él lo que quiere también es la pelea de Benavides contra el ganador de Vivol y Beterbiev imagínate una pelea con Berlanga en septiembre una pelea con Crawford en diciembre o enero. Y después entonces la pelea con Benavides en mayo. No sé. Es, de, es un plan demasiado a largo plazo. Sin contar que Benavides tiene la pelea contra Alexander Goxit ahora el 15 de junio y que después el Turquía quiere al ganador entre Vivol Betelbiev en diciembre contra Benavides. No sé. No digo que sea imposible, pero... Martín, maestro, saludos. Le comento que hoy, 2, 10 de mayo, es Día de las Madres en México. Pero por supuesto, por supuesto. Y el domingo es el Día de las Madres acá en los Estados Unidos. Todos los días son Día de las Madres. Todos los días son días de, 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 de quien nos trajo al mundo. Y yo creo que una de las, de las cosas para ser buena persona 
es ser buen hijo. Ser buen hijo, querer siempre a la madre, querer a nuestras esposas, querer a nuestras hijas, querer a todas las mujeres con respeto. Lo más grande para las madres mexicanas, sin duda que sí. Claro que sí. Daniel Rivera. Ebro, ¿cómo es posible que aún no exista la pelea de León contra Velal? Diría que apostaría por León. Yo no sé qué ha pasado, men. Yo, francamente, me parece tan irrespetuoso, pero tan irrespetuoso lo que ha hecho UFC. Me parece que el hecho de que para la 300 le hayan dado tres rivales a León, tres, y que ninguno de ellos sea Velal Muhammad, dice mucho de lo que la empresa piensa de Velal. Está muy mal eso. Muy mal. Daisy, maestro Ebro, si hoy anuncian Morel contra Canelo, ¿Morel sería favorito para vencer a Canelo? No sería favorito. No sería favorito, pero no me sorprendería que Morel diera una sorpresa. Fíjate cómo te hablo. ¿Por qué te hablo en los términos de eso? Yo creo mucho en el talento de Morel y creo que algún día Morel va a ser el mejor. Pero Morel todavía no ha tenido las grandes pruebas que uno quisiera haber visto ya. Me parece que Morel va a tener una victoria bastante fácil el 3 de agosto contra Radiboye Galaxit. Yo he visto pelear varias veces a Radiboye y para nada es una amenaza para Morel. Si Morel se prepara bien, se lo lleva fácil. Y esto es lo que ha hecho Morel. Toda la posición que le han puesto a Morel, buena, mala, regular, toda la ha despachado. Toda. Yo creo como mucha gente que Morel está destinado a algo grande. Pero yo no puedo decir ahora que Morel es favorito. Porque le ha faltado la experiencia, le ha faltado el recorrido. Y Canelo es Canelo. Para bien o para mal. Jorge Luis. Don Jorge, ¿cree usted que el Canelo es el campeón mexicano en la historia con más haters? Probablemente. Probablemente. Y tiene que ver también con que es el campeón en el momento en que el mundo cambió con las redes sociales, en el momento en que las bolsas se hicieron más grandes que nunca. Es un campeón mexicano que tuvo o ha tenido o tiene una prominencia que le faltó a otros campeones. Y quizás hay un poco de envidia con un poco de verdad. Con, o sea, en el caso de Canelo hay crítica justificada y envidia. Cuando tú estás en la cima, cuando tú estás en la montaña, te van a tirar piedra. Algunas merecidas, otras no. Yo creo que es lo que pasa. Mano, Dena es gran amigo de Trump y Trump tiene intereses en Palestina. Yo creo que no quieren que sobresalga a Belal para evitar. No, 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 nada que ver con eso. Nada que ver con eso en absoluto. Nada que ver con eso. El, el problema con Veral viene mucho antes del tema con Palestina. Mucho antes que, que, que el conflicto ese. Yo creo que eh, ha sido, no sé, hay peleadores que tuve que pelean y pelean y pelean. Otros lo tienen en la congeladora. ¿Por qué razón? Pero no tiene que ver en lo absoluto con política. Víctor Hugo. Tío Ebro, Volkanovski dice que no le molestaría pelear por cuatro, por cuarta vez contra Holloway. ¿Cree que se podría ver en un futuro esa pelea? En un futuro. Ahora no. Ahora no. Yo creo que Volkanovski tiene que levantar su imagen. Ahora mismo no sé si va a ser el próximo rival de Tupuria. Tupuria está diciendo que es Holloway. Tupuria está diciendo que es Holloway. Entonces yo no sé decirte a ciencia cierta si, si esa pelea se va a dar o no. No la veo por ahora. Paola Soria. Es que Ebro, ¿verdad? Encabezando un pay-per-view. Pero imagínate. Imagínate, Soria. ¿Se lo ganó o no se lo ganó? ¿Es el retador número uno o no es el retador número uno? Entonces no lo tengas en la empresa. Échalo. Si porque alguien no sea un vendedor no le vas a dar lo que se merece. Pero además, él ha tenido buenas peleas. Él ha tenido buenas peleas. 
Yo recuerdo una pelea contra Sean Brady. Fue una buena pelea. Yo creo que aquí hay algo más. Algo más que no acabo de descifrar. Lo mismo decían de León, Soria. Lo mismo decían de León. Mira que a León le costó trabajo pelear el título. Mira que le costó. León tenía una racha de 11 victorias. Y nadie volteaba la cabeza a ver a León. Y mira, ahora es campeón del mundo. ¿Tú tienes miedo de que el PPP no venda? Pon una pelea de Tonga final con Siri Gunn. Fortalece el pay-per-view de Londres. Ahora viene la pelea de Mohamed Mokaev contra Manel Cape. Buena pelea. Buena pelea. Está la pelea de Arnold Allen contra Giga Chicaxi. Buena pelea. Buena pelea. Yo creo que el pay-per-view de Londres, de Manchester, perdón, va tomando cuerpo bien. Va tomando cuerpo bien. Tú le pones a, a León Veral, le pones a Aspinal contra Sir Gunn, por ejemplo, un ejemplo que te pongo. Ya, ya tienes Arnold contra Chicaxi y tienes Mohamed Mokaez contra Manel Cape y es un pay-per-view bien decente. Bien decente. Pero no condenes al pobre Velar porque no vende, no tiene eh, carisma, etcétera, etcétera. El pay-per-view de Manchester puede agregar a Paddy, lo puede hacer perfectamente. Porque aparte, Paddy lleva tiempo sin pelear. ¿Eh? Bastante tiempo sin pelear. Felipe, Ebro, ¿cómo se explica lo de Crawford en el Libra por Libra de ESPN? ¿Pelea? ¿Qué te puedo decir? Son seres humanos, son hombres que hacen su... su... Es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Es una pena lo de Crawford, ¿eh? Es una pena absoluta de Crawford que haya peleado tan poco. Manu. Y Moni Moicano contra Paddy ya se va a confirmar. Sería tremenda pelea. Tremenda pelea. Víctor Hugo. Ebro, ¿y tu postura sobre cuando Benavides rechazó 5 millones para pelear contra Canelo? Entonces no es culpa de Benavides que aún no se haya dado. Hey, man. Yo no recuerdo eso de, de los 5 millones. No lo recuerdo. Yo creo que tú le dices a Benavide a pelear por Canelo, contra Canelo por 5 millones y te va a decir que sí. Te va a decir, creo yo. Habría que, yo voy a preguntarle a, a, a ellos cuando los vea ahora aquí en Miami. Benavide ha dicho que está dispuesto a pelear con cláusula, sin cláusula, eh, aceptando condiciones, un ring grande, un ring chiquito. Yo creo que por 5 millones... En ese momento no sé si, si, si pasó. Ahora lo acepta sin duda alguna. Daisy. Maestro, ¿en qué lugar de la historia en el boxeo mexicano pondría a Canelo? Yo lo pondría segundo, detrás de Chávez y después Marque. Eh, yo creo que cuando termine, ahora mismo no te voy a decir exactamente, yo creo que el terrible Morales hizo cosas magníficas también. Eh, sobre todo porque se enfrentó a lo mejor una victoria sobre Mari Pacquiao. Creo que Finito López hizo cosas magníficas. El Púas Olivar hizo cosas magníficas. En fin. Eh, pero sí creo que tal vez cuando termine todo puede estar entre los cinco mejores sin duda alguna. Y quizá, quién sabe, todavía le falta Canelo para tener una decisión. Simón, Ebro, Michelle Pereira no va para... No va con Roman Dolixe. Sí, va con Roman Dolixe. Ya está confirmado. Ya está confirmado. Es una pelea complicada para Pereira. Pero si Pereira se mantiene en la distancia, si mantiene el, el golpeo inteligente y no se deja atrapar por Dolixe, tiene un chance de, de ganar esa pelea sin duda alguna. Jeremy. Ebro, se confirmó lo de Mokaev contra Cape. ¿Es una pelea definitiva para el próximo? Yo creo que sí. Cómo está la división, cómo está la división, yo creo que sí, sobre todo para Mokaev. Manel Cape ha tenido altas y bajas. Mokaev lo ha ganado todo, pero no ha sido impresionante. Yo creo que esta es una oportunidad tremenda para Mokaev. Eh, y no le vendría mal en la, a, a la UFC como empresa otro campeón inglés musulmán. Eh, inglés musulmán. Víctor Hugo. Tío Ebro, ¿cómo es la pelea de los rusos Pavlovich contra Volkov? El que gane se pone a la lista 
se pone. También es otra división que está eh, increíble, increíble. Eh, está muy, muy convulsa la división pesada y ya veremos qué es lo que pasa. De verdad que sí. Martín, maestro, he notado que en la página de ESPN que en la página de ESPN dice que el alcance de Robert es de 2.13 y no 2.21. ¿Es un error de ESPN o se infla? Yo creo que es un error de ESPN, me parece. Si la empresa que hace las medidas de verdad, ESPN lo que hace es reproducir otras cosas. Pero ¿quién mide al peleador? ¿Para quién pelea el peleador? Para, para UFC. UFC debe tener, debiera tener los datos más correctos, ¿no? Debiera tener los datos más correctos, sin duda alguna. Dice Víctor, Ebro, me quedé sin batería y me perdí todo el programa. ¿A quién prefieres contra con cuanto gane? ¿Al huele calzones o al diamante? Yo creo que la pelea más grande sería contra, contra Islam. La pelea más grande. ¿Te imaginas tú? Conor contra Islam. El protegido de Khabib. Sería algo realmente eh, in, impresionante. Caramba, Rafael Paulino Rosario. Gracias. Gracias, hermano, por esa donación. Maestro, puñal en el pecho. Tres mejores entrenadores de boxeo y tres mejores MMA de todos los tiempos. De boxeo. Oh, man. Yo creo que el, el mejor entrenador de todos los tiempos de boxeo es Angelo Dondi. Angelo Dondi hizo decenas de campeones. Desde Carmen Basilio a Mohamed Ali a Leonard a George Foreman Creo que Emanuel Stewart es otro gran entrenador de boxeo. Emanuel Stewart formó a también decenas de campeones desde el Crown Jean. Está Ray Arcel, el hombre que hizo a manos de piedra, hizo a tantos peleadores. No se puede quitar el mérito de un Freddy Roche. Hay buenos entrenadores de boxeo. Entrenadores de MMA. Es más complicado porque el deporte es más joven. Recuerda que como tal, las MMA como tal comienzan a principios de los 90. Como tal, y, no, y todavía esos entrenadores no, no integraban las MMA. Las MMA se empiezan a integrar paulatinamente. Cuando comienza UFC, el, el término artes marciales mixtas todavía no estaba muy claro. Es con el tiempo en que deja de ser jiu-jitsu contra karate, karate contra boxeo, boxeo contra lucha y todo se va integrando que comienza. Pero hay grandes maestros de, de, de MMA. Hay grandes maestros de MMA. Henry Hoof. Eh, este de Elevation Center se me olvida ahora, que es muy bueno. Eh, Bergman, si no me equivoco. Eh, Está Eric Nixie, que es muy bueno. Está Mar Montoya, que es muy bueno. Está eh, este hombre de Valley Flow, Valle. Está Mike Valle. Está eh, Parillo, Jason Parillo. Ah, hay tantos buenos entrenadores. Está la gente de Jackson Wing, Greg Jackson. Hay muy buenos entrenadores. Muy, muy buenos entrenadores. Luis Montoya. Saludos, maestro. Deme un consejo. Me va muy bien económicamente en mi trabajo, pero en donde estoy haciendo mis prácticas en la universidad, me ofrecieron trabajo y es uno de mis sueños. Tengo miedo. Ay, Luis. ¿Qué te puedo decir? Ponlo todo en la balanza. Si te va muy bien económicamente, piénsalo bien. Pero si el otro trabajo te da una pasión muy grande y eventualmente esa pasión se traduce también en estabilidad económica piénsalo bien como no estoy, como no estoy en tantos detalles de tu situación no quiero decirte 
algo definitivo y que después me arrepienta. Lo mejor para eso es pensar con calma. Pensar con mucha, mucha calma. Bueno, amigos, ahora los voy a dejar porque tengo que seguir, tengo que irme al trabajo. ¿eh? Tengo que irme al trabajo. Los voy a dejar con un par de entrevistas, pero eh, antes de irme, antes de irme, le quiero dar las gracias por estar conmigo, por acompañarme, por no dejarme solito. Mañana, Dios mediante, cuando termine la pelea de eh, Lomachenko, estaré aquí con ustedes para seguir hablando de lo que nos gusta. Así que los quiero mucho, mucho, pero no se vayan, porque aquí les voy a dejar un par de, de entrevisticas para que sigan estando un ratito más conmigo, si es que les gusta. Vamos allá. Te ves perfecto. Te ves mejor Hola. que nunca, Robelis España, señores. Nuestro peleador cubano, hay que decirlo así, en la UFC. Y que va a una segunda prueba, pero esta no es una prueba como en corriente. A la vez que tú entraste, hiciste lo que hiciste, ese nocao, sabíamos que la prueba iba a ser dura. Pero ¿te imaginabas tú que iba a ser tan dura? Porque Robelis de ellos parecían a Waldo eh, Cortés Acosta, la diferencia es grande. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que este era tu oponente? No, no, no. Eh, siempre tuvimos en mente eh, estar la segunda pelea con, contra alguien del top 15. Bueno, Waldo ahora mismo está en el 16 en el ranking. Sí, estamos esperando a alguien, sí, ya bien rankeado. Eh, no, no, no tenía en mente pelear con Waldo, pero bueno, esa fue la pelea que, que, que se pactó. Yo estuve hablando con él, eh, de hecho, eh, te tagué para que vieras la entrevista, lo que él había dicho. Sí. Él te respeta, pero él eh, dice que él ha peleado un 60, 70%, pero que tú le vas a hacer sacar el 30% que le falta. Sí. ¿Cómo tú ves, eh, desde el punto de vista de estilo, la pelea con Waldo? No, no, va a ser una pelea dura, va a ser una pelea dura. Waldo está muy bien, tiene, muy, tiene bastante recursos, eh, cardio bastante bien, eh, tiene buen aguante. Bueno, sí, va a ser una pelea muy interesante, muy interesante. Digamos que a ti te cuadra ese estilo porque él, a ver, no es que él tiene su jiu pero él también es un striker, él es un hombre que le gusta pararse en el medio a intercambiar. ¿Crees que eso es lo que más te conviene? ¿Ese estilo de venir, de pararse en el medio del octavo? Sí, sí, claro, claro. Hasta ahora siempre me he enfrentado a gente con, con, esa, con ese estilo, ¿no? Mucho, ya anteriormente me han tratado de llevar al piso, pero bueno, no han podido. Eh, pienso que sí, a mí me conviene más esta pelea así con personas que, que le gusta intercambiar, ¿no? Yo siento que, es mi opinión, Robelli, es un signo de lo que le espera, de lo que piensa la, 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 la empresa UFC contigo. Si no hubieran tenido, digamos que ese apuro o ese deseo por ver qué es lo que tú traes, te hubieran puesto un par y cien en segunda parte un poquito más arriba. Pero sientes tú que esto es como que UFC te dice, Robelis, muéstrame de verdad lo que tú tienes. Sí, 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 claro, claro. Eh, no, eh, ya UFC, no sé, había... Me habían ofrecido la pelea con de Rebluy, esta misma pelea por en, de Medellín. Me la habían ofrecido, pero bueno, al final, no sé qué pasó, de Rebluy parece que no, no, no aceptó la pelea, entonces ya me ofrecieron igual. Aguanta, aguanta, aguanta. Es decir, ¿ellos te ofrecieron a ti ser el main event de esta cartelera? Sí, sí, me ofrecieron esta pelea. Pero al final no sé... Sí. sí, sí, claro, claro, claro. Esta pelea estaba esperando. Esta... Era una muy buena opción. De Rilly estaba en el segundo, en el 12, en el ranking. Y, y ¿sabes? De Rilly es un, un atleta ya consagrado dentro de la compañía. Y iba a ser un muy, muy buen evento, pero no. Eh, en cuestiones de, de horas se cayó la pelea, ¿no? Él no aceptó la pelea y, y ya. Entonces... Wow, pero lo que tú me estás revelando es una cosa eh, realmente muy interesante porque fíjate que yo te dije yo creo que la empresa quiere ir rápido contigo pero si la empresa te ofreció a Derrick Lewis significa que yo estoy lento con lo que la empresa quiere contigo significa que la empresa no va a perder ni un minuto después de esta pelea ¿no Robert? Sí, sí, sí pienso ya que después de esta pelea sí pienso que ya ahí sí ir por un top 10 por lo menos ¿no? y todo sale bien como uno espera Óyeme eh, vamos a hablar un poquito porque todavía, déjame decirte, no sé si tú has vuelto a Miami después de aquella noche mágica de la 299. La gente aquí está muy metida contigo, muy sí, deseosa sí. de verte nuevamente. Te lo digo yo, que, que, que tengo también mi canal de YouTube y todo el mundo siempre está pendiente de ti. 
y me preguntan por todas partes cuándo pelea Robelli, eh, Robelli, eh, Robelli, qué hace Robelli, cuándo viene Robelli. Bueno, Robelli ya está el 11 de mayo. ¿Tú sientes que ha cambiado tu vida, Robelli, desde aquel momento hasta ahora? ¿Cuánto ha cambiado ah. tu vida y en qué forma? ¿Para bien, para mal? No, no, en todo sentido, ¿no? Ha cambiado para bien, para bien. Todo, todo ha cambiado, todo. La forma de, de ver las cosas, la forma en la que la gente me ve, todo, todo, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Y en términos de entrenamiento, eh, todavía la gente revive, yo revivo esa secuencia loca en que tú vienes adelante, haces como una especie de resbalón, sí. vas entonces en reversa y lo que más a la gente le asombra es cómo tú logras el nocao casi sin apoyo en las piernas. Tú estás casi sí, sí. flotando en el aire en el sí, momento sí, en que no quieras aparecer. ¿Cómo, cuando sí. tú revives eso en tu mente, ¿qué piensas? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué dice el poder tuyo eso? Sí, sí, es que no, no, no perdí el foco. Es lo que pasó en la pelea, no, no perdí el foco, pero sí, sí. Ese resbalón no sé, no sé cómo pasó. No sé, todavía yo y mi entrenador a veces conversamos por qué puede haber sido esa caída, pero no. Solamente resbalé y ya, no sé. El tipo también bloqueó extraño, me subió la pierna y el pie apoyo se me fue, pero bueno, pude reaccionar bastante rápido. Eh, sí, entonces el último golpe ese sí fue, verdaderamente fue con, tenía la pierna derecha prácticamente en el aire todavía. Eh, Ahora, sí. 18 segundos fue lo que duró la pelea. Tus peleas anteriores han durado también apenas segundos, la mayoría de ellas. Sí. Cuando, tú, cuando un hombre tiene ese poder, cuando un hombre es capaz de noquear yendo hacia atrás y sin apoyo en las piernas, ¿qué confianza te da saber, caramba, tengo esta herramienta que Dios me ha dado para seguir adelante? Sí, sí, eso... A ver, al principio de mi carrera yo quería mejorar bien el boxeo, tenerlo bien porque con las manos y enmascarar, con, enmascarar las piernas, ¿entiendes? Entonces era tirar golpe arriba y cuando el hombre se distraiga un poco, conectarlo con una con una patada arriba, ¿no? Pero ya lo he, ¿cómo se llama? He entrenado tanto las manos que ya he desarrollado mucho la, desde que llegué aquí he desarrollado mucho la, la técnica y la, y la potencia, ¿no? Lo he desarrollado muy bien y me siento cada vez más rápido y más fuerte, ¿no? Y eso me ha dado más confianza, me da cada vez más confianza. Yo siento que la gente, lo que dice, caramba, 35 años se hubiera llegado antes, pero yo siento que tú tienes una mente juvenil, tú tienes un, un cuerpo que no sí, ha estado sí, castigado, sí. Yo siento que tú te, a veces eres como un gran niño que está todavía con un juguete nuevo. Que sí, es así bravo. mismo, así, así mismo. Eso sí, eso es lo que me pasa. Me gusta cada día aprender y aprender porque siempre hay cosas nuevas, ¿no? Hay veces que la, es que no sabe, ¿no? Está de fuera, ver deporte como dos, dos personas que se están cayendo a golpe, ¿no? Pero uno ya con la experiencia de Taekwondo, ya uno ve el combate de otra forma y, y todos los días, todos los días aprendiendo técnicas nuevas, el piso. El Jiu Jitsu es una cosa que no deja de, 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 de avanzar, ¿no? Y entonces siempre me gusta aprender y, y obtener conocimiento. Evidentemente, la empresa tomó nota. Eh, yo hablé con Dena Wey al final y me dijo, una, cada vez que hay un nocao es bueno. La empresa tenía una expectativa de ti, yo creo que tú la sobrepasaste. Si tú el sábado vuelves a sobrepasar esa expectativa, si el sábado, porque yo creo que esta pelea se acaba por nocao, vuelves a enviar un mensaje a UPC, ¿Qué mensaje será? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tú quieres que cuando Ana White piense en Robert y de España y diga qué cosa? Que Ana White piense que ya puede para decirlo conmigo, mejor. Para... De Ana Blanco, para decirlo mejor. Sí, de Ana Blanco, que, que ya puede contar conmigo para tenerme en carteleras grandes, ¿no? Y, y darme la oportunidad con, con cualquiera. Ya estoy ready para, para ir avanzando, ¿no? Ya mis sueños ya se están haciendo realidad y que voy con todo. Óyeme, yo te digo una cosa. Si esta gente te ofrecieron a Derrick Lewis, no, no quiero sí. ni pensar qué te pueden ofrecer si ganas la pelea contra Waldo Cortés Acosta. No quiero ni pensar porque va a ser algo realmente impresionante. Y tan, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo. Jiri Prochaska con dos peleas peleó título del mundo. Sí. Eh, Pablo Costa con cinco peleas peleó título del mundo. ¿Crees tú que ese es el camino? Tal vez dos, tres peleas más y ya va a estar ya en, en las grandes ligas. Sí, sí, yo pienso que ojalá y todo marche bien, no tener ningún, ningún golpe, ¿no? Pienso que sí, eso es lo que queremos, por lo que estamos luchando, entrenando diario duramente y estamos luchando por eso.
Ojalá y tener esa, esa misma suerte. ¿no? Oye, yo recuerdo ya, para ir terminando ya, yo recuerdo que cuando te vi en Miami, en el media de ahí, te vi un poco abrumado. Eran fotos, firmas de autógrafos, sí, entrevistas sí. con los medios. Yo te vi cansado, te vi cansadito. Ya te acostumbras un poquito más, ya sabes cómo es el proceso sí, de todo sí, esto, sí, de las sí. entrevistas. De los... Sí, sí, cada ya vez. Ya dices, oye, te cojo lo que te llamando. Sí, ya no, me siento cada vez más cómodo, ya. De antes era, tú sabes, qué me van a preguntar, pero no, ya sé ya, ya, por dónde va todo, ya me siento un poquito más en familia. ¿Y qué tú le dirías a todos esos fanáticos latinos y cubanos que van a estar pendientes este 11 de mayo de tu pelea contra Waldo, que también es un dominicano? Son dos islas hermanas dominicanas en Cuba. No, darle las gracias por el apoyo que he tenido en, en tan poco tiempo. Eh, todos los días siempre es mensaje de... De, de alegría y de apoyo de que sí, todo va a salir bien, que vas a noquear siempre, todo eso darle las gracias a todas las personas que me han apoyado y, y que me sigan que voy a seguir luchando por mi sueño y voy a hacer todo por todo en la pelea Pues nada, mi querido Robert y de Spine, mucha suerte eh, vamos a estar pendientes de tu pelea del 11 de mayo y por supuesto vamos a seguir tu carrera, llegue a donde llegue, y ojalá que llegue muy lejos, muchas gracias eh, Muchas gracias, gracias